ടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടോപ്പ് ടെൻ സീരീസിലേക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ മിസ് പറയാതെ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാകും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് എട്ട് മാർക്സ് വരെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പം ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ നെയിം ദ എൻസൈം യൂസ് ടു ജോയിൻ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഇൻ റീ കോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡിസയർഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡ് ആയിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലിഗേസ് എൻസൈം നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയണേ ജെനറ്റിക് ഗ്ലൂ എന്ന് പറയാം ഇനി പി സി ആർ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഇതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പി സി ആറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി സി ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പി സി ആറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ആംപ്ലിഫൈ ഡിസയർഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ ആണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ നമ്മുടെ ജീനിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക എണ്ണം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് കുറേ ആംപ്ലിഫൈഡ് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെയിം ദ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പി സി ആർ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ആ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ പി സി ആറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ഡി നാച്ചുറേഷൻ ആണ് ആൻഡ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനീലിംഗ് ആണ് എനീലിംഗ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പി സി ആർ നടക്കുന്നത് ഇനി നെയിം ദ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ ബാക്ടീരിയ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പി സി ആർ നമ്മൾ നല്ല ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സാധാരണ എൻസൈംസ് ഡി നാച്ചുറോഡ് ആകും പക്ഷേ ഇവിടെ പി സി ആറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാക്ക് പോളിമറൈസ് അപ്പോൾ ടാക്ക് പോളിമറൈസ് ആരിൽ നിന്നാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും അതൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ടാക്ക് പോളിമറൈസ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസ് ഓക്കെ തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസ് തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസ് ആണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു എൻസൈമിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി നമുക്കറിയാം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജിയിൽ നെയിം ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് ഏത് എന്താണെന്നൊന്നും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല വാട്ട് ആർ ദ ടു കൈൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസും മറ്റേത് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നെയിമിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിൻ്റെ നെയിമിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണ് നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ടേം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇ അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീനസ് നെയിം ആണ് ജീനസ് നെയിം ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഫ്രം വിച്ച് ദ എൻസൈം ഐസൊലേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജീനസ് നെയിം എന്താണ് നമ്മുടെ എസ്റ്റിരീഷ്യ ബാക്ടീരിയയുടെ ജീനസ് നെയിം ആണ് എസ്റ്റിരീഷ്യ ദെൻ ഇ എന്ന് അടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ടേംസ് എന്താണ് സ്പീഷീസ് നെയിം നെക്സ്റ്റ് ടു ടേംസ് സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് അതായത് കോളായി എസ്റ്റിരീഷ്യ കോളായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതാണ് അടുത്ത രണ്ട് വാക്കുകൾ അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം ജീനസ് നെയിം സെക്കൻഡ് ടു ടേംസ് ഫ്രം ദി സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് ആൻഡ് അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്ത ലെറ്റർ അടുത്ത ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ആർ വൈ തേർട്ടീൻ അതാണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ലോ റോമൻ ലെറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
അപ്പോൾ ഇവർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ മക്കളെ ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതൊരു ഡൈ ആണ് അതിനുശേഷം യു വി ലൈറ്റിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ യു വി ലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ എക്സ്പോഷർ ഫോളോഡ് ബൈ യു വി ലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ യു വി ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി വാട്ടർ ഇസ് ഇല്യൂഷൻ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ആണ് സെപ്പറേഷൻ അല്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടതെന്ന് കരുതാം എനിക്ക് ആ വേണ്ട ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ജെല്ലിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു കട്ടിങ് ഔട്ട് ഓഫ് കട്ടിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ജെൽ പീസ് കട്ടിങ് ഔട്ട് ജെൽ പീസ് വിത്ത് ഡിസയർഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഡിസയർഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനത്തിൻ്റെ ജെൽ പീസോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ നെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ടിങ് ഡി എൻ എ അതിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണേ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി വാട്ട് ആർ പാലിൻഡ്രോമിക് ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് അപ്പോൾ പാലിൻഡ്രോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളം ജലജ കത്രിക സമൂസ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് സിക്സ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആറ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആറ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിലുള്ള എല്ലാ സീക്വൻസിനെയും നമ്മൾ പാലിൻഡ്രോംസ് എന്ന് വിളിക്കുമോ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വിച്ച് ക്യാൻ റീഡ് വിച്ച് വിൽ റീഡ് സെയിം സെയിം ഓൺ ബോത്ത് ദ സ്ട്രാൻഡ്സ് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിലൂടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെയിം ആയിട്ട് വായിക്കാം വെൻ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം ഇസ് ദ സെയിം റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം കെറ്റ് സെയിം റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം കെറ്റ് സെയിം അതായത് നമുക്കിത് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിനെയും നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ആണ് വായിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപോലെ വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ജി എ എ ടി ടി സി അപ്പം ഇതാണ് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് കരുതാം ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് ഇത് വായിക്കുന്നത് ജി എ എ ടി ടി സി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി നോക്കിക്കെ ജി എ എ ടി ടി സി ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം റൈറ്റ് ടു വൺ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഒബ്സേർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഇത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു ഇത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ത്രീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഒറൈസ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഒരു ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താണ് ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് അടുത്തതായിട്ട് സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ കൂടി ചേർന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോമൻസിനെ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അതിൽ ട്രാൻസ്ഫോമൻസിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആംപസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ആർ ഗിവൻ ബിലോ നമ്മളോട് ഇത് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ്
ഹോസ്റ്റ് എവിടെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ കൾച്ചറിങ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മിഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടറുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത സാധനത്തിന് ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബയോ റിയാക്ടറിൽ മറ്റോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലാർജ് സ്കെയിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം അറിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസയർഡ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പി സി ആറിലൂടെ റൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറേ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആ സെയിം സാധനത്തിൻ്റെ കുറേ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് എ ഹോസ്റ്റ് സെൽ കോമ്പീറ്റൻറ്റ് കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡി എൻ എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പറിയിലൂടെ ഇതിന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കടത്തി വിടണം അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് മെത്തേഡ് എന്താണ് ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഡൈ വാലൻഡ് കാറ്റയോൺ ഡൈ വാലൻഡ് കാറ്റയോൺ കാൽഷ്യം പോലത്തെ ഡൈ വാലൻഡ് കാറ്റയോണിൻ്റെ കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് ആണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക ഫോളോഡ് ബൈ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക സാധാരണ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈവാലൻ്റ് കാറ്റയോൺ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ പെർമിബിലിറ്റി കൂടും പിന്നെ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി കൂടി സെല്ലിന് ഈസി ആയിട്ട് ഡി എൻ എന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ബാക്ടീരിയയുടെ കേസിലാണ് ഇനി പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബയോളിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഗൺ മെത്തേഡാണ് ഓർ ജീൻ ഗൺ മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഡിസൈഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഡി എൻ എനെ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടങ്സ്റ്റൻ്റെ മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലേക്ക് ബൊമ്പാഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടും ഇനി ആനിമൽസിലാണെങ്കിൽ മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഹോസ്റ്റ് ഡി എൻ എനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എനെ ഹോസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെല്ലിനെ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസാംഡ് പാത്തജൻസിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് ഡിസാംഡ് ആണ് അത് പ്ലാന്റ്സിൽ അനിമൽസിലാണെങ്കിൽ റിട്രോ വൈറസസിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദെൻ മാച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ നല്ല പോലെ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാം പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു ക്ലോണിങ് വെക്ടർ ആണ് സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജെല്ല് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ആണ് പി സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം ആണ് ടാക് പോളിമറീസ് അപ്പം കൺവേർട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബയോ റിയാക്ടർ ഹിന്ദു ടൂവിന് ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവരെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്താൽ ടു മാർക്സ് കിട്ടും ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റ് വിൻ ഗിഷ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്രം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ഇവർ രണ്ടുപേര് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റ് വിൻ ഗിഷ് ചെയ്യുക അപ്പം എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻഡോ എൻഡർ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ എൻഡർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ സോ എന്താണ് മേക്ക് കട്ട് അറ്റ് ദി സ്പെസിഫിക് സൈറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ ഉള്ളിൽ സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ എങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയാം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ കട്ട് അറ്റ് ദി എൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ എൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ എൻഡ് ഭാഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ഉണ്ടാക്കും അതാണ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പുറത്തേക്ക് പോവുക അല്ലേ പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് പുറമേയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉപയോഗിക്കുക എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ ആരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം